War sie jetzt von allen guten Geistern verlassen? Sie hatte ihn doch überhaupt nicht attraktiv gefunden. Zumindest nicht besonders, oder doch? Sie sah seine Augen vor sich und seine Hände, und als sie am Abend den Sender verließ, kramte sie in ihrer Tasche nach seiner Visitenkarte. Thomas Rau, Unternehmensberater. Unternehmensberater? Für sie waren das Leute, die keinen wirklichen Beruf hatten. Man ging doch nicht einfach zu einem Unternehmen hin und sagte, so, jetzt berate ich sie mal. Entlass ein paar Leute, dann hast du mehr Gewinn. Streich die Fassade grün, das gibt Hoffnung. Es war doch alles Blödsinn. Sie steckte die Karte wieder weg. Und überhaupt, was hatte er noch zu ihr gesagt? Im Wartezimmer hatte er danach gefragt, ob sie seine Visitenkarte noch habe. Und dann kam sein arrogantes, dann benutzen Sie sie. Dann benutzen Sie sie? Wer war sie denn? Das hatte sie doch überhaupt nicht nötig. Es war schon ungewöhnlich, mit ihrer 14-jährigen Tochter und deren Liebhaber am Frühstückstisch zu sitzen. Toni hatte heute eine Stunde später Schule und Sven schloss sich ihr gleich an. Ob er schwänzte oder nicht, so genau wollte sie es gar nicht wissen. Eva hatte ein paar Aufbackbrötchen in den Backofen geschoben und schnell den Frühstückstisch gedeckt. Sie hoffte, Caro noch auf ein Wort zu erwischen, aber sie war schon leise verschwunden, und so blieb Eva mit ihren Gedanken allein. Es brannte ihr auf der Seele, was mit ihrer großen Tochter los war. Sie hatte verheult ausgesehen, als sie gestern nach Hause gekommen war. Eine Weile plätscherte das Gespräch so dahin, aber dann hielt es Eva nicht mehr aus. »Weißt du wirklich nicht, was mit Caro los ist?« bohrte sie nach, als sie Tonis Blick auf die Uhr bemerkte, gleich würden die beiden aufbrechen. »Sie glaubt, dass ihr Typ fremd geht. Aber sie ist neurotisch und außerdem hat sie keine Ahnung von Männern. Sie macht alles falsch.« Toni stand entschieden auf und Eva stellte ihre Kaffeetasse ab. »Sie macht alles falsch?« wiederholte sie ungläubig. »Ja, das hat sie von dir«, sagte Toni und klopfte vor Svens Augen kurz auf ihre Armbanduhr. »Wir müssen los.« Und damit waren die beiden weg, bretterten mit Svens Roller los und Eva stand allein vor dem Küchentisch. Sie setzte sich wieder, trank ihren Kaffee aus und fragte sich, wo Flash war, als das Telefon klingelte. »Guten Morgen, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht.« Schon der Ton ihrer Mutter verriet, dass es eine Spitze war. Ach, »Danke, gut, ist viel los. Und du, wie geht's dir?« »Danke der Nachfrage.« Das war klar. Ihre Mutter nahm ihr übel, dass sie sich seit Tagen nicht gemeldet hatte. »Mama, hier war so viel los. Du glaubst es ja nicht. Mir wird ja auch nichts mehr erzählt.« »Ach, oh, du je.« Manchmal konnte sie damit umgehen, manchmal nicht. Heute nicht. Da musst du einfach mal wieder herkommen und das alles selbst erleben. Wir haben jetzt einen Hund, stell dir vor. Ach du meine Güte, er wird den Boden ruinieren. Scharfe Hunde krallen auf Parkett, aber du wolltest ja unbedingt Holzböden. Ich hätte ja Teppichböden. Eva unterbrach sie. Ja, ja, Mama, ich weiß. Freu dich lieber mit uns, dass wir einen Hund haben. Also mir wäre das zu viel. Ich komme ja so kaum nach. Die Tochter von Frau Dr. König. Mama, Frau König hat keinen Doktortitel und ihre Tochter ist eine gut versorgte Witwe ohne Anhang. Die hat Zeit. Ja, Eva ahnte, dass jetzt die Platte von ihren verpassten Chancen kommen würde. Sie musste das Gespräch irgendwie freundlich beenden. Nimm dir doch eine zu, Frau. Das kannst du dir doch leisten. Die letzte hat um die Flecken herumgeputzt. Der eine, am Hängeschrank. Ich habe ihn vorher gesehen und nachher. Er hat jeden Besuch von dieser Dame überlebt. »Ja, Mama, sollen wir dich nächsten Sonntag zu uns holen? Schauen wir mal, wie es mir am Sonntag geht. Es wird dir gut genug gehen.« Irgendwann hatte sie ihre Mutter dann doch beruhigt und konnte auflegen.